，靓丽的女人正在等公交车。一个陌生男人突然凑了过来，眼神中还充满了侵略性。女人顿时反感不已。公交车一到，她就挤了上去。不料陌生男人上车后，仍紧挨着女人。女人忍无可忍，终于开口呵斥。好不容易熬到了下车，女人对陌生男人的骚扰是既愤怒又难堪。女人叫小青，是某报社的记者。对于今天的经历，小青是愤恨不已，但也让她有了一个想法。她马上向主编申请，想做一期有关性骚扰的系列报道。主编短暂思考后，也支持小青的想法。然而，小青万万想不到，接下来的一个目标案件，竟会让她一步步走向深渊地狱。调查期间，她在街上碰见了一个老妇人，追赶自己精神失常的女儿。热心的林小青帮助老妇人哄女儿一起回了家。几番询问之下，林小青得知老妇人的女儿名叫徐芳，之前在安桥厂做厂长秘书，可却遭到厂长孙一阳的多次骚扰。苦不堪言的徐芳被逼无奈，只能选择去派出所报警，不料却被孙一阳反咬一口，说徐芳是想加工资往上爬，所以预谋勾引她，但最终失败了，才造谣报复。刚步入社会的徐芳，根本敌不过有钱有势的孙一阳。最后不仅报警失败，遭到开除，还被谣言缠身，遭人指点。更令徐芳绝望的是，自己的丈夫不但不帮她，还嫌她丢脸和她离婚。徐芳受不了接踵而来的打击，最终变成了这副疯癫模样。听完这些，林小青心中一惊，因为她之前采访过厂长孙一阳，印象中他很亲切，不像会做出这种事的人。可看着这对母女孤苦无依的样子，林小青实在不忍心就这么袖手旁观。碰巧现在自己正在做有关性骚扰的专题，所以她准备通过媒体报道帮徐芳找出真相。林小青用男友冯明在医院工作的关系，先替徐芳办理了住院治疗，而自己则再次前往安桥厂调查。这次招待他的人是办公室主任楚素。他一眼就认出了林小青是上次采访孙一阳的记者，本想热情招待他，可当林小青提起徐芳时，楚素的反应却瞬间变得有些古怪。他神色紧张地让林小青换个地方说话。两人来到了附近咖啡厅，林小青再次问起徐芳精神失常的真相，却得到了意料之外的回答。楚素告诉林小青，当时徐芳以专业秘书的文凭当上了孙一阳的秘书。可没想到，他在工作上却经常犯一些低级错误。经过调查，才发现他的文凭和简历全是假的。当时孙一阳好心没有辞退他，只是把他调到后勤工作。但徐芳还是心怀不满，竟四处造谣孙一阳性骚扰他。可惜最后没得逞，又丢尽脸面，这才变得神志不清。楚素的说辞似乎没有什么不妥，但这并没能打消林小青的疑心。可当林小青想要了解更多细节时，楚素却着急地说自己有事要先离开。尽管楚素很坚决地否认了徐芳的风和孙一阳有关系，但是林小青觉得事情没这么简单。接下来的一段时间，林小青一有空就往安桥厂跑。这次她转移了目标，专门找工厂底层一些小员工打探消息。终于，皇天不负有心人。一位安桥厂的保洁告诉林小青，他知道徐芳疯癫的真相。原来事情发生的那天，保洁下班后发现自己的手表不见了，便返回厂里寻找。可那时孙一阳的办公室里却传出了徐芳的求救声。保洁出于好奇，往门缝一看，却发现了令人震惊的一幕：孙一阳强硬地将徐芳逼到角落，并上下其手。徐芳拼命挣扎。混乱中，将孙一阳推倒并磕伤，才侥幸逃过一劫。但这无疑惹怒了孙一阳。没过多久，徐芳就被降职成了和他一样的保洁。但即使如此，孙一阳的报复还是没有停止。很快，徐芳为了上位勾引孙一阳的谣言，就传得满天飞，最终导致了徐芳的婚姻破裂。保洁还透露，他在这个厂里干了几十年，对孙一阳的真面目可谓是了如指掌。只要是被他看上的女孩，都逃不出他的魔掌。只可惜这些真相都被孙一阳掩盖了起来，很少人知道。保洁阿姨的话让林小青陷入了沉思。她知道自己离真相已经越来越近，只差收集到可靠的证据，就可以揭发孙一阳。然而林小青万万没想到，随着他的深入调查，整个事件的背后仿佛有一只黑手正在搅乱他的行动。
。在林小青的不断追问下，徐芳的脑海中终于响起，当时孙一阳在工作中屡次骚扰她，甚至在酒局上故意灌醉她，随后将她带到酒店实施侵害。然而这些回忆却让徐芳痛苦不堪，看着女儿突然陷入疯狂。徐母马上心疼地阻止林小青继续采访徐芳，徐芳的抗拒让林小青不得不暂停。而就在这时，徐芳的前夫王强竟找上门来，他告诉林小青，希望他可以停止对这件事情的调查，因为真相就如大家所说的那样，错在徐芳。而孙一阳一直是一个很好的厂长，当初为了照顾他们夫妻二人，还特意给他们安排了好差事，是徐芳恩将仇报。结果计划败露，才导致病情加重，成了疯子。王强说完，还斥责了林小青一番，觉得记者都是在扭曲事实。之后就转身离开。面对着夫妻双方截然不同的说辞，林小青顿时陷入了纠结。然而她万万没想到，一场危机正向她袭来。这天，林小青和男友冯明逛街回家，冯明突然按捺不住，扑向了她。林小青几番阻止不成，只能顺从冯明的行为。可此时的两人都没注意到，不远处的角落里竟有一个人将这一幕全部拍了下来。第二天，林小青就收到了一张光盘，打开一看，里面竟然是她和男友亲热的录像。林小青瞬间慌了，她马上将这张光碟销毁。可没想到，几天之后，神秘人不仅更加猖狂地打电话给林小青，进行言语上的骚扰，还再次寄了新的光碟。表示自己早就备份了无数张，并警告林小青老实点，别再继续调查徐芳的事。林小青已经被逼到了崩溃边缘，但他没有就此放弃，猜测这件事背后的黑手肯定是孙一阳。而另一边，孙一阳为了平息事端，私下让楚素上门探望徐家母女，企图用钱收买两人，让他们停止对孙一阳的控诉。而这一幕还被林小青撞见了，楚素仓皇逃走。但这也让林小青发现，他一直忽略了一个重要人物——楚素。显然，在徐芳芳事件中，楚素不仅是知情者，或许还是参与者。这时，徐母告诉林小青，楚素原本也是孙一阳的秘书，但没干多久就被提拔成办公室主任。工厂的人都说，楚素是孙一阳的秘密情人。可仅仅只是秘密情人的身份，就能让楚素死心塌地地帮孙一阳做事吗？林小青不禁有些疑惑。而就在这时，本来陷入停滞状态的调查竟出现了转机。这天，王强又找到了林小青，但这次他却告诉林小青，上回他确实撒了谎，孙一阳确实一直在骚扰徐芳，最终导致了他的疯癫。但有天，楚素突然给他打电话，表示王强只要告诉林小青，徐芳的疯和孙一阳没有关系，他就会给王强升职加薪。然而，当王强按照楚素的教唆做了之后，楚素竟觉得他已经没有利用价值，不仅没有兑现诺言，还将他开除。怀恨在心的王强决定向林小青揭发孙一阳和楚素的恶行。在王强的帮助下，林小青很快就收集其证据，并将他写成文章刊登在报纸上。得知这个消息，孙一阳气的是大发雷霆，质问楚素为什么会变成这样。楚素自知办事不利，只能安慰孙一阳：“这上面用的都是化名，查不到他头上。”这才让孙一阳罢休。他突然又色眯眯地盯着楚素，不顾楚素的反抗，对他动手动脚，更是告诉楚素今天晚上来老地方找他。显然，两人之间的关系已经不言而喻，但楚素却显得有些抗拒和痛苦。下班时间，楚素独自一人在办公室看着林小青写的报道，心中只觉得万分悲凉。这让他想起了曾经的自己，当年楚素也是个刚进入社会的大学生。最初，孙一阳给了他一张碟片，说是工厂的生产资料，让他回去一定要认真看。可当楚素播放时，却发现里面竟然是不堪入目的影片。楚素吓得当即把他丢进垃圾桶。可从那一天起，孙一阳对他无穷无尽的性骚扰也开始了，经常不分场合的对楚素上下其手。如果楚素反抗，就用转正机会对他施压。楚素心中是敢怒不敢言。可即使如此，楚素也不敢提离职，因为她有个得了肾衰竭的女儿，只能靠洗肾来维持生命。可丈夫一直以来都没工作，全家的收入只靠着楚素微薄的工资来支撑，一次次昂贵的治疗费早就掏空了这个家。最终，为了赚更多钱让女儿得到治疗，楚素还是向孙一阳屈服了。
，而之后他更是在孙一阳的指使下，替他挑选合适的女孩当秘书，以此来满足孙一阳的欲望。想到这，楚素已经潸然泪下，他似乎在心中做了个决定。楚素打电话给林小青约他见面，林小青欣然前往。自从知道了楚素和孙一阳的秘密关系后，林小青猜测楚素或许也曾经是受害者。他希望楚素可以和他一起揭发孙一阳的恶行。可就在这关键时刻，楚素还是选择了退缩。当林小青问起楚素是否遭遇过孙一阳的性骚扰时，楚素当即又否认了这个说法，并愤然离席。然而，楚素万万料不到，错失了这次求助机会，他的人生竟将坠入万劫不复的深渊。这天，楚素带着刚做完透析的女儿回到家后，却听见房间里传来暧昧的声音。然而，当她打开房间时，竟发现了令她震惊的一幕：丈夫竟然和一个陌生女人在床上搂搂抱抱。显然，这里刚发生过肮脏的交易。楚素不敢相信，她没想到家里已经这么困难了，丈夫还要这样背叛她。然而，面对楚素的指责，丈夫竟不以为然。表示凭什么只许州官放火，不许百姓点灯？显然他也知道楚素和孙一阳的关系。被揭穿的楚素顿时变得歇斯底里。如果不是丈夫不找工作，整天待在家，她也不会为了钱向孙一阳屈服。夫妻俩爆发了一场剧烈的争吵。男人拿上菜刀，准备找孙一阳算账。楚素担心出事，最终还是选择了妥协。可不管他怎么哀求，恼羞成怒的丈夫还是选择了离家出走。而就在楚素濒临崩溃的时候，电话突然响了起来，竟然又是孙一阳让他去找他。楚素表示今天女儿不舒服，没办法去。可孙一阳却故技重施，又用工作和医药费威胁，逼得楚素不得不从。楚素只能嘱托女儿今晚照顾好自己后，前往孙一阳的别墅。可楚素不知道，她这一去竟成了永别。在经历了生不如死的一晚后。楚素拖着伤痕累累的身体回到家，却发现女儿已经奄奄一息地躺在床上。楚素急忙打电话叫救护车，可一切都为时已晚，因为楚素发现的太晚，终究还是没能救回女儿幼小的生命。女儿的离去带走了楚素所有的希望，她无力地瘫坐在医院，而一边的林小青对这场巨变浑然不知。这天，当林小青依旧在四处收集材料时，却发现一位路过的保安，竟突然朝他的身边猛吸一口气，这让林小青突然想起，骚扰的人跟他说过，他每次经过林小青身边，都能深深感受到他身上的味道。林小青几乎是一瞬间就锁定了犯人就是这个路过的保安，他马上拽住保安，要求他归还录像带，可保安却提出要林小青和他睡一觉的要求，林小青气得浑身颤抖。但令人意外的是，他竟答应了保安的要求，并也将保安带到车库。保安顿时无法自控，将林小青推进车里，欲行不轨。林小青拼命抵抗，却还是敌不过保安的力量。然而，就在关键时刻，冯明静驾车赶到。原来，这一切都是林小青事先计划好的。在答应保安的要求时，他已经和冯明暗中联系过，两人合力将保安送进派出所，完美解决了这场危机。可就在林小青为了解决这件事松了口气时，却得知了楚素坐牢的消息。他立即赶往监狱，看着已经成了阶下囚的楚素，林小青不禁有些心痛。原来女儿死去的那晚，万念俱灰的楚素来到孙一阳家，说要跟孙一阳玩点刺激的。孙一阳一看，平时有些抗拒的小情人，今晚竟如此主动，当然是欣然答应。于是就亲眼看着楚素，将他的四肢牢牢绑在床上。这期间，孙一阳都没发觉什么不对，直到楚素将绳子缠紧了他的脖子，孙一阳这才意识到大事不妙，但却为时已晚。最终，孙一阳被楚素活活勒死。楚素看着孙一阳的尸体，却觉得无比的崩溃和痛苦。他本是受害者，如果能像林小青一样大胆地对性骚扰说不，或许他就能从痛苦中解脱。可因为自己的软弱以及错误的赚钱方式。却让他成为了加害者，助纣为虐，最终害人害己，酿成了悲剧。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。